Hi students, this is Dilly Raja. Welcome to Fuji Silver Academy, Tamil. In the video, you will see the involute of a circle. One circle is involute. Draw a involute of a circle of diameter 50 mm. Also draw normal and tangent to it. One circle is you know, and the circle node diameter is 50 mm. Upper radius is 25 mm. Up in another 2.5 cm. Given so first given given diameter is 50 mm. Diameter 50 mm. That means 5 cm. Upper radius is radius equal to 2.5 cm. Correct then. And the angela pass then 2.5. Now, you can see the compass 2.5 cm measure scale. Okay, 2.5 cm measure. Measure one circle. Now, we have a circle. We have ஒரு புள்ளி ஒன்னு வச்சிருங்க ஓகேவா இது ஒரு புள்ளி வச்சிருங்க புள்ளி வச்சிட்டு அப்புறமா सर्कल போடுங்க இது வச்சு ஒரு सर्कल ஓகே ஒரு सर्कल போட்டாச்சு ஓகேங்களா இப்போ இந்த सर्कल நான் வந்து 8 பார்ட்ஸ் ஆ பிரிக்க போறேன் in the circle, 8 parts are perikapur. That is the end of the first thing. First, this is the first thing. First, this is the first thing. This is the first thing. This is the first thing. This is the This is the first thing. This is the first so first is the straight up actually picture okay ingla ip padutha idhe mari nam enna panna porom na idha base ah vachittu ip idha 90 degree edukku porom idha 90 degree edatcha indha pakkam 45 mark panikkeenga indha pakkam 135 mark panikkeenga idha appadi appadi thirupi vechikitte idha appadi thirupi vechikitte indha pakkam or 90 indha pakkam or 45 in the pakka over 135. You mark panite thermo scale editor. Ipo in the point in the point base of a chitter number will over circle or line up or okay. In la and the chitter added the other in the render line in the render point circle. Yeah, in the base of a chitter in the over line added the other in the render point a base of a chitter. Inga or line. Put in the points la eraser of Chalchano. Eraser of Chalch type on the over point to compare vacuum. So it is one, it is two, it is three, in the point, in the point four, in the point five, in the point six, it is seven, in the point and a pin which compare. Okay, now next step and then. This number C in which center point. Chai. Next point, next step is the number distance. 2 pi r. 2 pi r. 2 pi r na 2 into 3.14 into radius. Radius is 2.5. This is the calculator. Le, apply 2 into 3 into sorry 3.14 into 2.5 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 
இதை பி இதை பி டேஷ்னு வச்சுக்கோ ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா இது இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ வருது ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் நாக்கு வச்சுக்கணும் அடுத்தது உங்கள் ப்ரொட்டக்டரை எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு இப்போ நல்லா கவனி நான் சொல்கிற மாதிரி இப்போ இந்த செவன்த் இருக்கு இல்லையா செவன்த் பாயிண்ட் அந்த பாயிண்டில் இப்படி வைக்கணும் அந்த பாயிண்டில் இப்படி ப்ரொட்டக்டர் இப்படி வச்சுட்டு நைன்டி டிகிரிக்கு இங்கே ஒரு டாட் வச்சுருங்க ஓகேங்களா இப்போது இங்கே சிக்ஸ் இருக்கா சிக்ஸில் இப்போ ப்ரொட்டக்டர் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கணும் இப்போது ஓகேங்களா இப்படி வச்சுட்டு நைன்டி டிகிரியில் இங்கே ஒரு கோடு அடுத்தது இப்போ ஃபைவில் ஃபைவில் எப்படி வைக்கணும் இப்போ இப்படி வைக்கணும் ஃபைவில் கரெக்டுங்களா நைன்டியில் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் அடுத்தது இப்போ ஃபோருக்கு ஃபோருக்கு எப்படி வைப்பீங்க இப்படி வைக்கணும் ஃபோருக்கு நைன்டியில் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இப்போ த்ரீக்கு எப்படி வைக்கணும் இப்படி வைக்கணும் அந்த லைன்லேயே ஸ்ட்ரைட்டாக வர மாதிரி நைன்டி டிகிரிக்கு இங்கே ஒரு கோடு இப்போ டூக்கு எப்படி வைக்கணும் இப்படி வைக்கணும் ப்ரொட்டக்டர் நைன்டி டிகிரி இப்போ அடுத்தது இப்போ இந்த ஒன்றுக்கு வைக்கணும் ஒன்றுக்கு எப்படி தானே லைன் போகுது ஸோ இந்த இடத்துல வச்சுட்டு இங்கே ஒரு நைன்டி டிகிரிக்கு இப்போ இந்த மாரி டாட் வச்சுட்டு இப்போ உங்கள் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கேல் எடுத்து இந்த ஒவ்வொரு டாட்டையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா இப்போ பாருங்க இப்போ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற பாருங்கள் நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிடுங்க எவ்வளோ தூரம் வருதும் ஓரளவுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிடுங்க போதும் ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த சிக்ஸ்த் லைன்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் இப்போ சிக்ஸ்த் லைன்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது ஃபிஃப்த் லைனுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஓகே அந்த லைன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வேணால் இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அடுத்து இந்த ஃபோர்த்துக்கு நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த தேர்ட் பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்தது இந்த செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்தது இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கு அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி முடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்பு ஓவர் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா சரி இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இந்த பாயிண்ட் பீலேருந்து பி டேஷு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் சர்க்கிளை எட்டு பார்ட்ஸாக பிரித்தாச்சு இந்த ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் நான் எயிட் எயிட் பார்ட்ஸாக பிரிக்க போகிறேன் இப்போ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவனை எயிட் பார்ட்ஸாக பிரித்தோம்னா எவ்வளோ வரும் பாருங்கள் எயிட்டால் டிவைட் பண்ணிக்கலாமா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் டிவைட் பை எயிட்டு எவ்வளோ வருதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் வருது அப்போது நம் கரெக்டாக ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ வேல்யூ எவ்வளோ வந்துருக்கு ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இப்போ காம்பஸ் எடுத்துக்கங்க உங்கள் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒன் பாயிண்ட் நைன் எடுத்துக்கங்க போதும் இல்லைனா டூ எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஒன் பாயிண்ட் நைன் இல்லைனா டூ அந்த ரேஞ்ச் எடுத்துக்கா போதும் எடுத்து இந்த பி பாயிண்ட்லேயும் இங்கே வச்சு இங்கே ஒரு ஆர் கட் பண்ணணும் இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அடுத்தது செகண்ட் பாயிண்ட் அடுத்தது தேர்டு பாயிண்ட் அடுத்தது ஃபோரு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்புறம் எயிட் எயிட் கொஞ்சம் வெளியில் போனாலும் பரவாயில்ல அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் அந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு போய் தான் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் இப்போ எனக்கு எயித் பாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வெளியில் போயிருக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இங்கே ஃபஸ்ட்லேருந்து பாயிண்ட்டு கொஞ்சம் தள்ளி 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 வச்சுக்கலாம் தள்ளி தள்ளி வச்சுக்கணும்னா இந்த பாயிண்ட்டோட கேப் வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடும் அதான் ட்ரையல் அண்டு எரர் மெத்தட் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கெல்லாம் பேர் வச்சுருவோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஒன் டேஷ் இது டூ டேஷ் இது த்ரீ டேஷ் இது ஃபோர் டேஷ் ஃபைவ் டேஷ் சிக்ஸ் டேஷ் செவன் டேஷ் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லாம் ஓகேங்களா ஓகே இது பி டேஷ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா நல்லா கவனிங் இப்போது இந்த பி பாயிண்ட்லேருந்து இந்த செவன் டேஷ் பாயிண்ட்டை மெஷர் பண்ணிக்கணும் மெஷர் பண்ணிவிட்டு இந்த செவன்த்து பாயிண்டில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க்கு ஓகேங்களா அடுத்தது திரும்ப பி பாயிண்ட்லேருந்து சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட்டு மெஷர் பண்ணி இந்த சிக்ஸ்த்தில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க்கு நெக்ஸ்ட்டு பி பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ஃபிஃப்த்து பாயிண்டில் வச்சு ஃபிஃப்த்துலேருந்து இங்கே ஒரு ஆர்க்கு நெக்ஸ்ட் பி பாயிண்ட்லேருந்து ஃபோர்த்து பாயிண்ட்டை மெஷர் பண்ணி ஃபோர்த்துலேருந்து இங்கே ஒரு ஆர்க்கு நெக்ஸ்ட் பி பாயிண்ட்லேருந்து தேர்டு பாயிண்ட்டை மெஷர் பண்ணி த்ரீலேருந்து ஒரு ஆர்க்கு நெக்ஸ்ட் பீலேருந்து டூ டேஷை மெஷர் பண்ணி டூலேருந்து ஒரு ஆர்க்கு பீலேருந்து ஒன் டேஷை மெஷர் பண்ணி ஒன்லேருந்து ஒரு ஆர்க்கு அவ்வளோதான் 
இப்ப இந்த ஆர்க் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய ஃப்ரீ ஹேண்டிலே நம்ம கையாலே ஜாயின் பண்ணிக்கணும் இந்த பி பாயிண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் லைட்டா போடுங்க அப்படியே லைட்டா பென்சில் அப்படியே ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படியே லைட்டா ஜாயின் பண்ணிட்டு அப்புறமா இப்போ ஸ்ட்ராங்கா அதுக்கு மேல அவ்வளோதான் ஸோ இப்போது சர்க்கிளோட இன்வல்யூட் வரைஞ்சாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன வரைய போகிறோம்னா டேஞ்சன்ட் அண்டு நார்மல் ஸோ டேஞ்சன்ட் அண்ட் நார்மல் எப்படி வரையணும்னா இந்த இன்வல்யூட்டில் எங்கேயாவது ஒரு புள்ளி வச்சுக்கிட்டு அந்த புள்ளிக்கு எம்னு ஒரு பேர் வச்சுப்போம் எம்னு ஒரு பேர் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஸ்கேல் எடுத்து இந்த எம் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த சி பாயிண்ட் வரைக்கும் ஒரு லைனை போடணும் இந்த எம் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த சி பாயிண்ட் வரைக்கும் ஒரு லைன் போட்டு அதை மெஷர் பண்ணிக்கணும் எவ்வளோ இருக்குன்னு ஒரு ஸ்கேலில் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ வருதுன்னு எவ்வளோ வேணால் வரலாம் உங்களுக்கு இப்போ எனக்கு எனக்கு போர்டில் வந்து தேர்ட்டீன் வருது அந்த தேர்ட்டீனில் பாதி எவ்வளோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கரெக்டுங்களா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் அதை பாதி அந்த பாதியில் ஒரு புள்ளி வச்சுக்கணும் இது நான் வந்து ஓன் வச்சுக்கிறேன் பேர் புரியுதுங்களா இந்த இன்வல்யூட் சர்க்கிளோட இன்வல்யூட்டில் எங்கேயாவது ஒரு புள்ளி வச்சுட்டு எம்னு பேர் வச்சுட்டு அந்த எம்லேருந்து சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லைனை போட்டு உங்கள் ஸ்கேலில் அது மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் அந்த லைன் எவ்வளோ வருதுன்னு அந்த லைனில் பாதி எவ்வளோ இருக்கோ அந்த இடத்துல புள்ளி வச்சு ஓ வச்சுடும் ஓ வச்சுட்டு இப்போ காம்பஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த ஓவை இந்த எம்லேருந்து வச்சு ஒரு அப்படியே ஒரு செமி சர்க்கிள் வரையணும் செமி சர்க்கிள் வரையணும் ஓகேங்களா இப்படி வரைஞ்சிக்கிட்டு செமி சர்க்கிள் வரைஞ்சாச்சா இப்போ வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அப்படியே கை வச்சுட்டு வாங்க இப்படி வந்தே வரும்போது சர்க்கிள் எங்கே டச் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் இங்கே டச் ஆகுது இந்த சர்க்கிளில் நம்ம செமி சர்க்கிள் போட்டோன்னே அந்த செமி சர்க்கிள் டச் ஆகும் இந்த இடத்துல டச் ஆகுது இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த எம் பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணோம்னா அதுதான் நார்மல் அப்படியே கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் கூட பண்ணி விட்டுடலாம் இதுதான் நார்மல் இந்த லைன் தான் நார்மல் என் டேஷ் இது என்னு வச்சுக்கோ இப்போ இந்த நார்மலுக்கு நம்ம என்ன வரையணும்னா பர்பண்டிகுலர் வரையணும் தட் மீன்ஸ் டேஞ்சன்ட் அப்போது இந்த ப்ரொட்டக்டர் எடுத்து இந்த பாயிண்ட்டில் இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நைன்டி டிகிரி இங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேலை வச்சு இப்படி ஒரு லைனை போட்டோம்னா அதான் டேஞ்சன்ட் ஸோ இது டி இது டி டேஷ் அதில் டேஞ்சன்ட்டும் வரைஞ்சாச்சு நார்மலும் வரைஞ்சாச்சு இதுக்கப்புறமா நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் எழுத சொல்லியிருக்க மாட்டேன் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் எதாவது ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இப்போது இதோட லென்த் எவ்வளோ பீலேருந்து பி டேஷு அது இந்த மாதிரி கோடு போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கோடு போட்டுட்டு ஒரு ரேரை போட்டு இவ்வளோ ஒரு லைன் போட்டு இப்படி ஒரு ரேரை போட்டு ஒரு லைன் போட்டு இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்டில் எழுதணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் எவ்வளோ இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இந்த மாதிரி வந்து மெஷர்மெண்ட்லாம் டயக்ராம் வரைஞ்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறமே எழுதி வைங்க ஓகேங்களா இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெஷர்மெண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதுனா கூட போதும் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் அனதர் டைப் பார்க்கலாம்